আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের পনেরো অধ্যায়ের উপদ ছত্রিশ সর্বপ্রথম উপদ্য যেটা আছে সেটার প্রমাণ দেখব তো সেটার প্রমাণের যে সাধারণ নির্বাচন আছে যেটা সেটাতে বলা হয়েছে যে একই ভূমির ওপর এবং একই সমান্তরাল রেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত সকল ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান এটাই হচ্ছে আমাদের প্রমাণ করতে হবে তো এখন আমরা বিশেষ নির্বাচনে আসি আমরা হয়তো বা এটা প্রশ্ন এটা হচ্ছে প্রশ্ন হিসেবে বলতে পারি প্রশ্নটা আমরা বুঝি নেই বিশেষ নির্বাচনে আসি আমরা অঙ্কনটা হচ্ছে কীভাবে অঙ্কনটা করে প্রথমে আমরা আছে প্রথমে ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ বি সি ডি অর্থাৎ ত্রিভুজ এই যে ত্রিভুজ আমরা এ আচ্ছা আমরা এভাবে দেখাই যে প্রথমে আমরা একটা ত্রিভুজ নিলাম সেটা হচ্ছে ত্রিভুজ ए बी सी एर पर नाम एरपर हमें जेखने देखी जे लेखा जे बी सी डी अर्थात एवं त्रिभुज बी सी डी तो एक आलदा भाई देखा जो त्रिभुज निल सी एवं डी ए रखम एक त्रिभुज आसल তো এই দুটা ত্রিভুজ এর ভূমি একই এই যে বিসি এই যে বিসি এই দুটার ভূমি একই তো এখানে সংলগ্ন করে দিছে এইভাবে তো আমি এখানে একটা আলাদা করে বুঝাচ্ছি তো এই দুটা ত্রিভুজের ভূমি যদি একই হয় এবং এই দুটা ত্রিভুজ একই সমান্তরাল রেখা চুকুরের মধ্যে অবস্থিত এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা আমরা বুঝি নাই এই জিনিসটা বুঝতে গেলে আগে আমাকে এখানে একটা ত্রিভুজ আঁকে নিতেই হবে নিলে হবে না তো আমি যখন একটা ত্রিভুজ আঁকলাম হয়নি সরি হাতে একার ফর্নেস সরি এটাকে আমরা মুছে দিই তো আমরা যখন এই যে এইখানে দুটা ত্রিভুজ দিলাম তো এই দুটা ত্রিভুজ একই সমান্তরাল রেখা যুগুলোর মধ্যে অবস্থিত কীভাবে তো আমরা দেখে একটা স্কেল নিলাম স্কেল নিয়ে যখন আমরা এটাকে দুটা শীর্ষ বিন্দু দিলাম যোগ করে একটু বর্ধিতাংশ দুই পাশে দুটা বর্ধিতাংশ নিলাম তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা সরল রেখা উৎপন্ন হয় আবার সেই সরল রেখাটা এটার আবার সমান্তরাল দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই তো সমান্তরাল দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এই যে যে বাহুটা এবং এই যে যে বাহুটা এই দুটা বাহু আমরা সমান্তরাল নিলাম এবং এই সমান্তরাল বাহুর মধ্যে এই একটা ত্রিভুজ নিয়ে নিলাম এবং এই একটা ত্রিভুজ নিয়ে নিলাম তাহলে কি হলো এই যে দুটা সমান্তরাল রেখা এই দুটা সমান্তরাল রেখার মধ্যে এই দুটা ত্রিভুজ অবস্থিত অর্থাৎ দুইটা সমান্তরাল রেখা যুগল মানে রেখা যুগল বলতে দুইটা দুইটা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এক জোড়া বোঝানো হয়েছে তো এটাই হচ্ছে মূল থিম তো এখন আমরা অঙ্কে ফিরে আসি তো অঙ্কের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এই যে যে একটা ত্রিভুজ আবার এই যে একটা ত্রিভুজ এ বি সি বি সি ডি তো এই দুইটা ত্রিভুজের এই যে যে সমান্তরাল রেখার মধ্যে অবস্থিত এই যে সমান্তরাল রেখা এই যে বি সি এবং এই যে এডি এই দুটা সমান্তরাল রেখার মধ্যে অবস্থিত তাই বলছে যে একই সমান্তরাল রেখা বি সি এবং এডি এর মধ্যে অবস্থিত এখন প্রমাণ করতে হবে যে এখন কি প্রমাণ করতে হবে যে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ইকুয়ালস টু ত্রিভুজ বি সি ডি এর ক্ষেত্রফল তো আমরা দুটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল প্রমাণ করবো এখন কীভাবে করব সেটা হচ্ছে আমাদের ই এখন হচ্ছে আমরা অঙ্কনে আসি অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে করতে হবে হচ্ছে এই দুটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দুটা লম্ব আঁকতে হবে এই যে সমান্তরাল বাহুটা আছে এই সমান্তরাল বাহুর উপর দুটা লম্ব আঁকতে হবে এখন লম্বটা কেন আঁকতে হবে অনেকে বলে যে অঙ্কনটা করছি যে অঙ্কনটা করছি কেন করছি এই কেন অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য বলতেছি এই যে যে আমরা এই যে লম্ব আঁকছি আমাদের প্রমাণে বলছে যে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল বের করতে তো আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে আমরা হাফ পাইলাম ভূমিও পেলাম এখন উচ্চতা কোথায় পাবো এখন উচ্চতাই হচ্ছে আমাদের সেই এই যে সেই উচ্চতা এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উচ্চতা তো এই কারণেই আমরা এই উচ্চতাটা বা এই লম্বটা যেটা লম্বটা আমরা এঁকেছি তো এখন আমাদের অঙ্কনে বলা হয়েছে যে বিসি রেখার ওপর বি ও সি বিন্দুতে অর্থাৎ বিসি রেখার বি ও সি বিন্দুতে বিই ও সি এফ লম্ব অঙ্কন করি এরা 
डि एर वर्धितांश के अर्थात ये डि ए सी ए सी एर लम्बक सी एरा डि एर वर्धितांश डि ए वर्धितांश कर इ बिंदुते छेद कर से आर एडि के एफ बिंदुते छेद कर एडि के एफ बिंदु छेद कर एडि बाहु एडि बाहू के एफ बिंदुते छेद कर से तो एन जो एफ बिंदुते छेद कर मैं आयत उत्पन्न हो जाए देखो ये एक आयत उत्पन्न है तो सेटाई बला किस बलाए प्रमाणे चले आसान प्रमाण लिखब एन आस प्रमाणे प्रमाण क्षेत्र त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल कम्पेयर कर लिखब कि लिखब से कथा लिखी त्रिभुज सरि सी ए एक आयत क्षेत्र से लिखल आयत क्षेत्र एजे त्रिभुज ए वि सी त्रिभुज ए वि सी एवं त्रिभुज ए वि सी ए त्रिभुज इ वि सी एफ जो आयत क्षेत्र आयत इसर मध्य एक मिल आई मिलटे कि आयत त्रिभुजा दूटा त्रिभुज एक भूमि अर्थात बी सी एर ओपर आ लिखब जे एन त्रिभुज ए वि सी एवं इ वि सी एफ आयत क्षेत्र एक भूमि एवं बीसिओडी समान रेखा जुगल मध्य अवस्थित अच्छा एबारे बीसि इडी इडी समान लेखा जुगल मध्य अवस्थित तो जी एवस्थित है बोलते त्रिभुज ए वि सी क्षेत्रफल त्रिभुज ए वि सी एर क्षेत्रफल इक्स टू हाफ इंटू त्रिभुज इ हाफ इंटू इ वि सी एफ आयत क्षेत्र क्षेत्रफल तुम्हारा इन बुझी नहीं हाथ दिए आंत मन प्रथम क्षेत्रफल तुलना कर क्षेत्रफल मान कि त्रिभुज क्षेत्र इंटू 
भूमि हे बी इंटू उच्चता हम पी ठीक है भूमि हे बी सी सरि बी सी लिखब ये भूमि हे बी सी उच्चता हे बी तो ये आर लिखी हाफ इंटू बी सी इंटू बी तो आर जो आयत क्षेत्र क्षेत्रफले आस आयत क्षेत्र क्षेत्रफल इ बी सी एर क्षेत्रफल की आ भूमि जेहतु एक आयत ताकि आ दैर्घ्य इंटू प्रस्थ दैर्घ्य क्या आ दैर्घ्य हे बी सी एजे बी सी ए प्रस्थ हे बी ए प्रस्थ हे बी तो ये जी देखते हे बी टू बी सी अर्थात ये जे ये बोलते परि जे इ बी सी आयत क्षेत्र क्षेत्रफल तालोले हाफ इंटू इ बी सी आयत क्षेत्र क्षेत्रफल हमारे सूत्रता प्रमाण हो गो तो ये लिखब तो बंधुरा भाव लिखते परि जे इटे आगे लाइन लिखल से लाइन टाइम तुले दीसी जे ए बी सी एर क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इ बी इंटू सी आयत क्षेत्र क्षेत्रफल ता लिखते परि अनुरूप भावे जे त्रिभुज बी सी एर क्षेत्रफल इक्वल्स टू हाफ इंटू इ बी इंटू सी एर इ बी सी एर आयत क्षेत्र क्षेत्रफल एक ही जिन ये डान पास ये डान पास दो जो मिल थे तो सूतरा बाम पास बाम पास दो मिल थे सूतरा त्रिभुज ए बी सी एर क्षेत्रफल इक्वल्स टू त्रिभुज बी डि सी एर क्षेत्रफल प्रमाणित त्रिभुज बी डि सी एर क्षेत्रफल अथवा त्रिभुज डि बी सी जटाई बोलो त्रिभुज क्षेत्र में तुम सी बी डिओ बोलते पर डि बी सीओ बोलते पर बी डि सीओ बोलते पर बी सी डिओ बोलते पर त्रिभुजार नाम हम ही हो तीन अक्षर थकले ही हो जिदी के थको समस्या नहीं तो ये हे प्रमाणित थैंक्स बंधुरा एरपर क्लस पूर्वबाद्य सांत्रिस सम्पर्ब